ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളത് ഈ സാധാരണ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനിൽ എംബ്രോയിഡറി നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായ തയ്യലുകൾ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഇതേ നമ്മുടെ സാധാരണ നൂലാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ നൂലാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എംബ്രോയിഡറി നൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഈ ആറ് കളറിലുള്ള നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കളറിലുള്ള നൂല് വേണം എന്നുള്ളവർ ഒരേ കളറിലുള്ള നൂലുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ ഈ ആറ് നൂലും ഇതുപോലെ വെക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും നൂല് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കടത്തി വെക്കുക പുറത്തേക്കാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നൂലുകൾ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെയും നൂല് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒരു എഡ്ജ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേ നൂല് തീർന്ന ഒരു സ്പൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്പൂളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റുക ചുറ്റുമ്പോൾ നൂല് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റുക കേട്ടോ ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ചുറ്റരുത് നന്ന വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇതെങ്ങനെ എടുത്ത് തീരാറാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപോലെ തന്നെ നൂലുകൾ നമുക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അല്ലാതെ പരന്ന സ്പേസിലാണെങ്കിൽ നൂല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ബോബിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ നൂല് ചുറ്റുക ബോബിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചുറ്റിയാലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഈ സ്പൂളിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ചധികം നൂല് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു പത്ത് നൂല് വരെയൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ബോബിനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോ ചുറ്റുമ്പോൾ ബോബിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരരുത് നൂല് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചുറ്റാൻ പാടുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എംബ്രോയിഡറി നൂല് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നൂല് ചുറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ ചീത്ത സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പം ചുരിദാറിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചീത്ത സൈഡിൽ വേണം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ വരയുടെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോബിനിലെ നൂലാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല സൈഡിൽ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തുണിയുടെ ചീത്ത സൈഡിൽ വേണം ഇതുപോലെ വര വരയ്ക്കാനായിട്ട് മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുകളിലത്തെ നൂല് നമ്മുടെ സാധാരണ നൂല് തന്നെ ഇതുപോലെ സാധാരണ ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇടുക സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇടുക മുകളിലത്തെ നൂല് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ സാധാരണ സൂചി വരെ കൊരുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കൊരുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളിത് ഈ ചുറ്റിയെടുത്ത ബോബിനിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത ഈ നൂല് ബോബിൻ കേസിൽ കടത്തുക ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ നൂല് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം ഒന്ന് ബലം പിടിക്കണം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഇത്രയും നൂലില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒരു ഓൾട്രേഷനും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്രയും ഒത്തിരി കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക നമുക്ക് ബോബിൻ കേസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അടിയിലിടുക എന്നിട്ട് അടിനൂല് മുകളിലേക്കാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കാക്കി വെക്കാം സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്കാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തിൻ്റെ അകത്തെ സൈഡ് ചീത്ത സൈഡാണ് നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിലിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം സൂചി ഒന്ന് ഇനി പുട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾ നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പീസ് എടുത്തിരിക്
കണ്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കോളം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കോളം മീഡിയം അതായത് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഡയറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ഒരേ ലെവലിൽ ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി തിക്നെസ് കൂട്ടി തയ്ച്ചതാണ് ഒരേ രണ്ട് മൂന്ന് കുറേ ലെയറും കൂടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിക്നെസ് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തയ്ക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചുരിദാറിലും ഒക്കെ തന്നെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാധാരണ നൂലുപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ മെഷീനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ